பொதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது புதிய வெளிச்சம் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் நேரலை நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து நாம் பல மருத்துவர்களை சந்தித்து வருகிறோம் அவர்கள் கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா குறித்து தரும் தகவல்கள் நேயர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்து வருகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சியில நாம ஓமியோபதி மருத்துவமுறையினுடைய சிறப்புகள் குறித்தும் கொரோனாவிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள இந்த ஓமியோபதி சிகிச்சை முறை எவ்வகையில் எல்லாம் நமக்கு பயன்படுகிறது என்று என்றும் பல்வேறு விளக்கங்களை பெற இருக்கிறோம் இதுகுறித்த கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் நேரலையில் நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களின் கேள்விகளுக்கு விடையளிப்பதற்காக ஓமியோபதி சிறப்பு மருத்துவர் ஆண்ட்ரியூலியோ இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இணைகிறாங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ வந்து கொரோனா அப்படின்னும் பொழுது மக்கள் கிட்ட வந்து விழிப்புணர்வும் இருக்கு அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் அச்சமும் இருந்தாலுமே வந்து என்ன மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள்லாம் வழங்கப்படுது என்ன மாதிரியான மருத்துவ முறைகள்லாம் நம்ம மேற்கொள்றோம் அப்படிங்கிற தெளிவு சிலருக்கு இருக்கு பலருக்கு இல்லாமல் இருக்கு முதல்ல கேள்வி என்னன்னா இந்த ஹோமியோபதி சிகிச்சை முறை அப்படிங்கிறத குறித்த பல்வேறு கேள்விகள் மக்கள் மனதில் இருக்கு அந்த ஹோமியோபதியினுடைய மருத்துவ முறையினுடைய சிறப்பம்சங்கள் சொல்லுங்க ஓகே நான் சொல்றேன் இப்போ ஹோமியோபதிங்கிறது வந்து ஒரு ஜெர்மானிய முறையில அங்கேருந்து தோற்றுவித்த ஒரு மருத்துவ முறையாகும் இதோடைய தந்தை பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சாமுவல் ஹனிமன்கிறவர் ஒரு ஜெர்மானிய அலோபதி மருத்துவர் தான் அவர் அவருடைய காலகட்டத்தில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சூழலில் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான முறையில் இருந்துச்சு மக்களுக்கு பயன் உள்ளதாக இருக்கிறத விட மக்களுக்கு வந்து ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸை கொடுக்கக்கூடிய அளவில் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டது அது இவருக்கு வந்து ஏற்றுக்க முடியல ஸோ அதனால் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவர் ஒரு புக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுற தொழிலுக்கு ஆரம்பித்தார் அவர் புக்கை வந்து கல்லன்ஸ் மெட்டீரியல் அமெரிக்காங்கிற புக்கை அவர் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிகிட்டு இருந்த போது அவருக்கு வந்து ஒரு வேர்டு வந்து அவரோட மைண்டில் வந்துச்சு அதாவது சிங்கோனா அப்படிங்கிற ஒரு மரப்பட்டை பெருவியன் பார்க்குன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து மலேரியாவுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அது எப்படி அந்த மிகச்சிறந்த மருந்து அப்படின்னா அது கசப்பு தன்மை உடையது அதனால் மலேரியாவுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நம்மளுடைய தந்தை ஹனிமனுக்கு வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை எப்படி ஒரு கசப்புத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு மருந்து மலேரியாவுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் இதே மாதிரி கசப்புத்தன்மை வாய்ந்த நிறைய மருந்துகள் இருக்குது அதெல்லாம் மலேரியாவுக்கு மருந்துகள் இல்லை இந்த சிங்கோனா பார்க் அப்படி குனைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மருந்து தான் மலேரியாவுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தாக இருக்குது அப்போ அதுலேருந்து ஒரு உதித்தது தான் இந்த ஹோமியோபதி இவர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா அந்த சிங்கோனா மரப்பட்டையில் இருக்கக்கூடிய சாறை தன்னுடைய உடம்பிலேயே அவர் வந்து எடுத்துக்கொண்டு ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பித்தார் இப்போ அவர் எடுத்துக்கொள்ளும் போது என்ன தோன்றுச்சு அப்படின்னா டே பை டே அவருக்கு மலேரியா மாதிரி அதாவது சிமிலர் சிம்டம்ஸ் மலேரியா லைக் சிம்டம்ஸ் அவரோட உடம்புல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு அது நிப்பாட்டின நிப்பாட்டின உடனே அந்த சிம்டம்ஸ் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சு ஸோ இதுலேருந்து உருவானது தான் இந்த ஹோமியோபதி சார் ஐசக் நியூட்டனுக்கு எப்படி ஆப்பிள் புவியீர்ப்பு விசையை கண்டுபிடிக்க உதவியதோ அதே போல் இந்த சிங்கோனா ஹோமியோபதியை கண்டுபிடிக்க உதவிச்சு ஸோ இந்த ஹோமியோபதி இப்போதைக்கு நாடே வந்து பேசக்கூடிய ஒரே வார்த்தை கொரோனா இந்த கொரோனா பற்றி நம்ம நாளிதழ்லையும் நெட்டிலையும் டிவிகள்லையும் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதை பற்றி நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டு தான் செல்கிறோம் ஸோ இதற்கு ஹோமியோபதி முறையில் என்ன மருந்து அதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் அந்த மத்திய மற்றும் மாநில அரசு மாநில அரசு ஆரோக்கியங்கிற அவங்களோட ஸ்கீமில் சொல்லப்பட்ட முக்கியமான மருந்து இந்த ஆசனிக்கம் ஆல்பங்கிற மருந்து இது தேர்ட்டி பொட்டன்சி அதாவது முப்பது வீரியத்தில் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இந்த மருந்தை நம்ம வந்து சின்ன உருண்டைகளாக இருக்கும் சின்ன சின்ன உருண்டை மாத்திரைகளாக இருக்கும் இந்த மாத்திரைகளில் ஐந்து மற்றும் நாலு இல்லை நாலு இல்லைன்னா ஐந்து உருண்டைகள் அது அளவை பொறுத்தது அதன் சைஸை பொறுத்து நம் மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஐந்து இல்லைன்னா நான்கு காலை வெறும் வயிற்றில் மூன்று நாட்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த மருந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இதை நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மேலும் இந்த கொரோனா தாக்கம் இன்னும் அதிகமாகி கொண்டு செல்வதால் இரண்டு வாரம் பிறகு மீண்டும் அதே மாதிரி மூன்று நாட்கள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் இதை உட்கொள்ளலாம் இதை உட்கொள்ளும் போது அதுக்குண்டான வழிமுறைகள் இருக்கிறது அதாவது இது கை வந்து படக்கூடாது இது வந்து இந்த பில்ஸில் வந்து கைப்படாமல் இந்த கேப்பில் மட்டும் எடுத்து போட்டு நீங்கள் நாக்கில் வைக்கணும் அதாவது நாக்கில் வைத்து நீங்கள் சுவைத்து கொள்ளலாம் சுவைத்து இனிப்பாக தான் இருக்கும் இதை எடுக்கிறதுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லை குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருமே இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது உட்கொள்ளும் போது அரை மணி நேரத்துக்கு வேறு எதுவும் எடுத்துக்க வேண்டாம்
கட்டுப்படுத்தலாம் சரி இது குறித்து நம்ம இன்னும் கூட நிறைய விஷயம் தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி நேர் ஒருத்தர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க தருமபுரியில இருந்து சுப்பிரமணியம் நினைச்சிருக்கீங்க நீங்க தான் இணைப்பில் இருக்கீங்க வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க தொலைக்காட்சி பார்க்க வேண்டாம் ஆ வணக்கம் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க பல்வேறு விளக்கங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்திருந்தாங்க இன்னும் கூட அதை பத்தின நிறைய கேள்விகளும் பதில்களும் இருக்கு சரி இப்ப வந்து இந்த மாத்திரை அந்த மருந்து விளை அந்த மாத்திரைகளை வந்து நான்கு அல்லது ஐந்து வந்து வெறும் வயிற்றுல மூன்று நாள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கணும் பிறகு பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு அதே மாதிரி மூன்று நாள் வெறும் வயிற்றுல நாலு அல்லது ஐந்து எடுத்துக்கணும் மருத்துவர்களோட பரிந்துரைப்படி இல்லையா சரி இப்ப இந்த மருந்து விளை அப்படிங்கிறது இது எங்கெல்லாம் கிடைக்குது சார் இந்த மருந்து வந்து விலை பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவும் எக்கனாமிக்கலா இருந்த விலை தான் அதாவது இது ஒரு கண்டெய்னர் இது ஒரு கண்டெய்னர் வந்து வெறும் முப்பது ரூபாய்க்கு உங்களோட பக்கத்து அருகில் இருக்கக்கூடிய ஹோமியோபதி மெடிக்கல் ஷாப் சரி இல்ல நீங்க ஹோமியோபதி மருத்துவரை அருகில் இருக்கும் ஹோமியோபதி மருத்துவரை அணுகி இதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் வெறும் சீப்பானது தான் இதை வந்து அனைவருமே வந்து வாங்கக்கூடிய விலையில தான் இருக்கு இது வந்து பெரிய ரொம்ப காஸ்ட்லியான மருந்து இந்த கொரோனா வந்து பெரிய வியாதி அதனால பெரிய மருந்து அப்படி என்பது அல்ல மிகவும் எளிமையான முறையில் தயாரிக்கப்பட்டு சிறந்த முறையில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதை நீங்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவரையோ ஹோமியோபதி மருத்துவரையோ அருகில் உள்ள ஹோமியோபதி மெடிக்கல்ஸையும் அணுகி இதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் கண்டிப்பாக சார் இப்போ மத்திய மாநில அரசுகளினோட அனுமதியோட இப்போ இந்த மாத்திரைகள் வந்து வழங்கப்படுகிறது பொதுவாகவே பல இடங்களில் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுட்டு வருது தனிப்பட்ட முறையிலையும் கூட நம்ம மருத்துவரினுடைய ஆலோசனை பெற்று நம்ம மெடிக்கலில் போய் வாங்கி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதில் என்னென்ன இதில் இருக்கு இது என்ன மாதிரியான எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து இந்த கொரோனாவுக்கு எதிராக நமக்கு உருவாக்கி தருதுன்னு சொல்லுங்க அதாவது இந்த ஆஸ்திரிக்கம் ஆல்பங்கிற மருந்து புதிதாக கண்டுபட்ட கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மருந்து அல்ல இது நம்முடைய வழக்கத்தில் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பில் இருந்தே இது பயன்பாடு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மருந்து இது வைரஸுக்கு தான் நம்ம பேர் வைக்கிறோம் கொரோனா வைரஸ் அது சார்ஸ் கோவ் டூ அப்படின்னு புதுசா இப்போ பேர் வச்சுட்டாங்க கோவிட் நைன்டீனுக்கு அது மாதிரி மர்ஸ் சார்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்தது ஒவ்வொரு வைரஸும் பேர் இருக்குது ஸோ அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் அந்த ஆஸ்திரிக்கம் ஆல்பங்கிற மருந்து வந்து நோய்ப்பு சக்தி மட்டுமல்லாமல் அப்பர் ரெஸ்பிரேட் டாக் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லும் அதாவது ஃபீவர் சளி இருமல் இதே மாதிரி பல ஆஸ்துமா இந்த மாதிரி பல நோய்களுக்கும் பல காலம் தொட்டே இதை பயன்பாட்டில் உள்ளது ஸோ இப்போ புதுசாக வந்தது கிடையாது ஸோ இதை ஏன் நம்ம மத்திய அரசு மாநில அரசு பரிந்துரை செய்ததை தொடர்ந்து பேசலாம் நேயர் ஒருத்தர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க பெங்களூர்லேருந்து அழைச்சிருக்கீங்க ஸ்ரீதர் நீங்கள் தான் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் பெங்களூர் ஸ்ரீதர் சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்கேங்க சொல்லுங்க சார் நான் வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு மேனேஜராக இருக்கேன் எனக்கு கீழே ஒரு மாதிரி முப்பது பேர் வேலை பண்ணுறாங்க சொல்லுங்க சார் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிருந்து வேற நிறைய பிளேஸ்ல இருந்து இங்க வர்றதுனால ரொம்ப பயப்படுறாங்க பிசி அடைறாங்க இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கு நம்ம கேட்கும் போதே நமது மனதளவுல ஒரு பயம் ஏற்படுது அந்த பயம் ஒன்னே போதும் நம்மள வந்து ஆட்கொண்டு நம்மளுடைய உடல்நிலையை பாதிப்படைய செய்ய அது சைக்கோசோமேட்டிக் இல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மனதளவில் பா ஏற்படைய பாதிப்பு நம்ம உடம்புல வெளியே தெரியும் ஸோ எந்த அளவுக்கு பல பயம் அதிகமாக கொண்டே செல்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய உடம்பும் பாதிக்கும் நம்ம உடம்பு வந்து அதன் நோய்ப்பு சக்தியை இழந்து அந்த வைரஸை உள்ளே வாங்கிக்கும் ஸோ அந்த தான் அதை எதிர்க்கக்கூடிய திறன் இல்லாமல் போகும் ஸோ அந்த பயத்தை முதல்ல நம்ம தடுக்கணும் இந்த ஆசனிக்கம் ஆல்பங்கிற மருந்து வெறும் இந்த வைரஸ் மட்டும் இல்லாமல் மனதளவில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அச்சத்தை ஃபேர் ஆஃப் இதில் ப்ரூவ் பண்ணது இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸில் ப்ரூவ் பண்ண ஒரு மருந்து தான் இது சாமல் ஹனிமனே வந்து அவரோட உடம்புல ப்ரூவ் பண்ணது தான் அப்போது மனதளவில் ஏற்படக்கூடிய அந்த மைண்டு சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேர் ஆஃப் டிசீஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஃபேர் ஆஃப் கண்டாமினேஷன் ஃபேர் ஆஃப் டெத் இது எல்லாமே வந்து இந்த மருந்தனுடைய சிம்டம்ஸ் தான் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மத்திய அரசு அதாவது சிசிஆர்ஹெச்ன்னு சொல்லுவோம் அவங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த தான் இது தான் இந்த தீனஸ் எப்படிமேக்கஸாக கொடுக்கக்கூடிய மருந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு தீனஸ் எப்படிமேக்கஸாக கொடுக்கக்கூடிய மருந்து தான் இந்த ஆசனிங் ஆல்வங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு மருந்து மட்டுமே இந்த மைண்ட் சிம்டம்ஸையும் சரி அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அச்சத்தையும் சரி தவிர்க்கக்கூடிய அளவில் வேலை செய்கிறது ஸோ இதை மட்டும்
ஆலோசனை வழங்குவார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இது போன்ற பல சிறப்புகள் இருக்கிறதுனால தான் ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் சார்பா இந்த ஹோமியோபதி மருந்து வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் ஒருத்தர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் உங்களுடைய பேர் சொல்லுங்க என்ன கேள்வின்னு சொல்லுங்க வணக்கம் <laughs> 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 மருத்துவம் <laughs> 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 எதுவுமே நிதானமோட இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த இதுல இந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது மற்ற மருந்துகள் பற்றி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இப்போ இந்த ஹோமியோபதியின் மூலமாக வழங்கப்படும் இந்த மருந்தை பற்றியுமே பொதுவாகவே ஹோமியோபதி பற்றியுமே ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணம் சார் ஸோ அதுக்கு காரணம் இந்தியாவில் ஹோமியோபதி மருத்துவம் வட வட மாநிலங்களில் ஓரளவுக்கு இருக்கு இப்போ தான் வந்து இங்கே வந்து இதோட தாக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய வருது இப்போ ஹோமியோபதி அந்த ஆஸ்தனிக்கம் ஆல்பங்கிற வார்த்தை வந்து இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டில் எல்லா காணரசுலேயும் பேசக்கூடிய அளவில் கொண்டு வந்திருக்கு அதற்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமைகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய உற்பத்தி உற்பத்தியும் வந்து அதிக அளவில் இப்போதைக்கு இல்லை அந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டும் நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் எல்லாருக்கும் போய் சேர்கிற அளவுக்கு இது மேலும் மேலும் வளரும் அது ஒரு காரணமாக அமை இருக்கிறது இப்ப இந்த ஹோமியோபதி மருந்து அப்படின்னு பொழுது சிலர் வந்து நினைப்பாங்க இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம நிறைய பத்தியம் இருக்க வேண்டியிருக்கும் மற்ற உணர்வுகள் தவிர்க்க வேண்டியிருக்கும் மற்ற மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனாலேயே சில பேர் இதை விரும்பி எடுக்கிறது இல்லை அது எதனால சார் கண்டிப்பா அதை வந்து ஒரு நாட்டு வைத்தியம் என்றாலே பத்தியம் அப்படிங்கிறது ஒரு மக்களின் பொதுவான கருத்தாக இருக்கிறது பத்தியம் என்பது இதுக்கல்ல பத்தியம் என்பது இந்த மருந்திற்கு கண்டிப்பாக இல்லை அவங்களுடைய நோயின் தன்மைக்கு மட்டும்தான் பத்தியமே தவிர மருந்துக்கு உண்டான பத்தியம் இல்லை குறிப்பாக ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் இதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் காஃபி எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக வந்து காஃபி எடுத்துக்காதீங்க பிகாஸ் அந்த கஃபைன் இதோட பவரை வந்து ஆன்டிடோட் பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் இதை மருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு இல்லை அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பின்னாடி காஃபி மட்டும் எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்லுவோம் அதை தவிர மற்ற பத்தியங்கள்லாம் கிடையாது நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் பிரியா சென்னையிலிருந்து அழைச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கம்மா பிரியா டிவி பார்க்க வேணாம்ப்பா உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க உருண்டைகளாக இருக்கும் இந்த உருண்டைகள்ல வந்து நான்கு உருண்டை நான்கு உருண்டைகளை காலையில் வெறும் வயிற்றில் மூன்று நாட்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இத வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு இரண்டு பெரியவர்களுக்கு நான்கு இந்த அளவில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வந்தீங்கன்னா போதுமானது இதை வந்து உங்களோட ஏரியாவை பொறுத்து இப்போ ரெட் சோன் ஆரஞ்ச் சோன் க்ரீன் சோன் இருக்குது அந்த ஏரியாவை பொறுத்து உங்களோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹோமியோ மருத்துவர் அறிவுரை வழங்குவார் எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை எடுத்துக்கணும்னு ஜென்ரலாக சொல்லப்போனால் இதை வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமைகள் கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் ஸோ இதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கும் முறையை வந்து கையில் எடுக்கக்கூடாது இந்த நாலு உருண்டைகளை வந்து நாக்கில் வைத்தாலே அதுவே கரைந்து விடும் அதை சுவைத்து சாப்பிட வேண்டும்னு சொல்லுவோம் தண்ணி குடிக்க வேண்டாம் முழுங்க வேண்டாம் கடிக்க வேண்டாம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் நீங்க சுவைத்து சாப்பிட்டீங்கனால இனிப்பா தான் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை பல்லு இல்லாதவங்க கூட இதை வந்து நம்ம சாப்பிட ஈஸியா எடுத்துக்கொள்ளலாம் வயதானவர்கள் இப்போ குறிப்பா இன்னொரு கேள்வி இருக்கு அதாவது டயபெட்டிஸ் மருந்து எடுக்கிறவங்க ஹைப்பர் டென்ஷன் மருந்து எடுக்கிறவங்க கேன்சருக்கு மருந்து எடுக்கிறவங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த மருந்து எடுத்துக்கலாமா நிச்சயமாக இந்த மருந்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் 
இதுக்கும் அந்த மருந்துக்கும் எந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸும் கிடையாது பக்க விளைவுகளும் கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃபான ஒரு மருந்து தான் இது சரி தொடர்ந்து பேசலாம் நேயர் இணைப்பில் காத்திருக்காங்க தண்டையார்பேட்டையிலிருந்து அசோகராஜ் அடிச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க <laughs> 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 வெறும்ரன <laughs> 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 NICUM, ALBUM. இதுதான் ஆர்சனிக்கம் ஆல்பம் முப்பது பவர் தேர்ட்டி பொட்டன்ஸ் அதோட வீரியம் தான் இந்த முப்பது இது வந்து ஆர்ஸ் ஆல்பு அப்படின்னு நாங்கள் வந்து சுருக்கி சொல்லுவோம் ஆர்ஸ் ஆல்பு இதை நீங்கள் கேட்டிங்கனாலே கண்டிப்பாக எல்லா கடையிலையும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தும் கூட சரி இப்போ இந்த மருந்து இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு இல்லாமல் முன்னாடியே வந்து இதை வேறு ஒரு டிசீஸ்க்காக பயன்படுத்தி அதில் கிடைச்ச ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது பதிவுகளாக நமக்கு இருக்கா சார் நிச்சயமாக இது வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கொரோனா வைரஸ்க்கு மட்டும் இல்லை எங்களோட டே டே டு டே ப்ராக்டிஸ் டெய்லி கிளினிக்கில் இந்த ஆஸ்டின் கால்மன் கொடுக்காத பேஷண்ட்டே இல்லைன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இது வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு பல தரப்பட்ட நோய்களுக்கு ஒரு மருந்தாக இருக்கிறது சளி இருமல் காய்ச்சல் ஆஸ்துமா போன்ற நோய்கள் ஃபுட் பாய்சனிங் ஃபுட் பாய்சனிங்னு சொல்லக்கூடிய வாந்தி பேதி இப்போ எதை ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் இமீடியட்டாக அது எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி நோய்கள் இந்த மாதிரி பல நோய்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான மருந்தாக இருக்கிறது அதோட எஃபெக்ட் அதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இடத்துல வட மாநிலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் குஜராத்திலலாம் இதோட எஃபெக்டை வந்து கண்கூடாக நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் டெல்லியில் கூட நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரோம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து தமிழகத்திலையும் ஆரம்பித்து விட்டோம் கூடிய சீக்கிரம் இதோட ரிசல்ட்டை நம்ம கண்கூடாக பார்க்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க ஆந்திராவிலேருந்து லட்சுமி அழைச்சிருக்காங்க உங்களுடைய பாம்பேல இருந்து அழைச்சிருக்காங்க வணக்கம் விசாலாட்சி நீங்க தான் இணைப்புல இருக்கீங்கம்மா உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க எனக்கு வந்து ஒரு வந்து ஆர்த்திகாசம் டூ ஹண்ட்ரட்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க இந்த தேர்ட்டி ஒண்ணு சொல்றாங்க சரி எங்களுக்கு இப்ப அவைலபிள் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அவைலபிள் இருக்கு சரி அப்ப அதை நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ண முடியுமா எனக்கு சரிம்மா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஆராய்ச்சிப்படி நமக்கு கொடுத்த மருந்து இந்த ஆஸ்தனைக்கும் ஆல்பம் தேர்ட்டி தான் ஸோ அதுக்குண்டான வீ வீரியத்தில் நம்ம எடுத்துக்கும் போது அதோட முழு பயன்களையும் நாம் பெறலாம் இப்போ ஆஸ்தனைக்கம் டூ ஹண்ட்ரட்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு அடுத்த கட்டது தான் அதை எடுத்துக்கொண்டாலும் தவறு அதனுடைய பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதோட மெட்டீரியல் அளவு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டியில் இருக்கக்கூடிய அளவை விட இன்னும் குறைவாக இருக்கும் ஸோ அது தேர்ட்டி தான் இந்த கிரைசிஸ்க்கு ஏற்ற கரெக்டான மருந்தாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தே முடிஞ்ச அளவு தேர்ட்டி பொட்டன்சியிலே வாங்கி உட்கொண்ட <laughs> 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 வெள்ளை உருண்டைகள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்கள் ஹோமியோபதி மருத்துவரை நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் வந்து மனதுக்குள்ளே நினச்சிருப்பீங்க எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது இந்த டாக்டர் எப்போ போனாலும் இந்த ஒரே மருந்து தான் கொடுக்குறாரோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகள்லாம் இருக்கலாம் அது அப்படி அல்ல இந்த உருண்டைங்கிறது வந்து கேன் சுகர்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இந்த உருண்டைகள் வெறும் ஸ்வீட் பால்ஸ் ஸ்வீட் பீல்ஸ்ன்னு மட்டும்தான் இதுக்கு பேர் அதாவது இந்த உருண்டையில் நாங்கள் மருந்து ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம் டைல்யூஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த மருந்து இப்போ ஆசனிக்கு ஆல்பம் தேர்ட்டிங்கிறது டைல்யூஷன் ஒரு லிக்விட் ஃபார்மில் கிடைக்கும் அதை இந்த சின்ன உருண்டைகளில் ஆட் பண்ணும்போது அதுக்குண்டான பவர் இதை அப்சார்வ் பண்ணிக்குது இட் ஜஸ்ட் ஆக்ட் லைக் அ கெரியர் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு கருவியாக மட்டுமே அமைகிறது பட் நீங்கள் எடுத்துக்கூடிய ஒவ்வொரு மருந்துமே வித்தியாசமானது தான் வேற வெவ்வேறானது தான் அது அந்த மருத்துவரை பரி ஆலோசனைப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க செங்கல்பட்டிலிருந்து ஜெகநாதன் அழைச்சிருக்கீங்க நீங்கள் தான் இணைப்பில் இருக்கீங்களா வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு ஜெகநாதன் டிவி பார்க்க வேண்டாம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க சரி 
அது வந்து ஒரு ஒன் டூ வருஷம் நான் வந்து மோகன் சிங் காலேஜில இருந்து ஒரு டாக்டர் பை இந்த பையில இருந்து ரியல் டாக்டர் பை டீச்சர் நேத்த மேடா சரி டீச்சர் நேத்த நம்ம பத்து பேர் வந்து இருக்குது அது பத்தி இருக்கனால தான் சரி அந்த கரெக்டா இருக்கு கலி வந்து டாக்டர் இறங்குறது மோகன் சிங் வளர்ந்ததனால தான் அது வந்து பத்துல கலி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்க அவங்க இந்த ஒரு நம்ம வந்து சத்தி போறாங்க மாதிரி ஒரு எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் மைல்டு டிவேஷன் இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப டிவேட் ஆகும்போது என்னென்னா அந்த மூச்சு குழாய்களில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் வரும் குறிப்பாக அந்த சைனஸ் வரும் சைனஸ்க்கு ஆயுஷ் மருந்துகள் மிகச்சிறந்தது சார் ஒரு முழு தீர்வே உங்களா உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து இந்த ஆயுஷில் இருக்குது ஹோமியோபதிலையும் சிறப்பான மருந்துகள் இதுக்கு இருக்குது சரி இப்போ நம்மளுடைய இந்த ஆயுஷ் வந்து அமைச்சகம் பரிந்துரைக்கும் இந்த மருந்து நம்ம எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறமா பொதுவாகவே நம்ம கிட்டே எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்க ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்ன அப்படின்னா நான் மருந்து சாப்பிட்டேன் எனக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தைரியத்தோடு இப்போ இப்போ பார்க்கும்போது சில பேர்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் அலட்சியத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இன்னும் இருந்தாலுமே கூட மத்திய மாநில அரசுகளோட அறிவுரைகளை எவ்வாறெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு மருத்துவராக நீங்கள் அறிவுரை வழங்குறீங்க கண்டிப்பாக இது வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்து யாரும் பயப்படவும் வேண்டாம் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் இருக்க வேண்டாம் ஏன்னா வந்து இப்போ லாக்டவுனில் இருந்தால் கூட வெளியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு இந்த லாக்டவுனில் இருக்குங்கிறது ஸோ இப்போது அது கேர்லெஸ்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு வெளியில் போயிட்டு வரவங்க வந்து பாதிப்படைகிறது அவங்க மட்டும் கிடையாது அவங்களால் மற்றவர்களுக்கும் பாதிப்பு அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்களோட குழந்தைகள் மனைவி வயசான அப்பா அம்மா எல்லாருக்குமே பாதிப்பு தான் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா கவர்மெண்டோட அறிவுடைப்படி இந்த லாக்டவுனை கரெக்டாக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அவங்க சொன்னக்கூடிய பல வழிமுறைகள் இதை வந்து தடுக்கக்கூடிய பல வழிமுறை ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தான் கியூருங்கிறது தான் இதுக்கு சொல்லிட்டாங்க மருந்து வந்து முழுமையான மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை நம்மளே நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் நோய்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இதற்கு என்னென்ன வழிமுறைகள்னு கவர்மெண்ட் வந்து கிளியராக சொல்லிட்டாங்க மாஸ்க் போடுங்க ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்க கையை கழுவுங்க சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இடைவெளி சமூக இடைவெளியை மெயின்டைன் பண்ணுங்க இதெல்லாம் வந்து விளையாட்டுக்கு சொல்லலை கண்டிப்பாக மத்திய மாநில அமைச்சகம் ஆயுஷ் ம அமைச்சகம் மற்றும் சுகாதாரத்துறை இதை வந்து விளையாட்டுக்காக சொல்லலை அந்த மாஸ்க் அணியிறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன்னா ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவோம் இதை யாருலேயே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடியது ஸோ அதை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா கண்டிப்பாக மாஸ்க் அணியணும் ஸோ அந்த ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு இடத்துல எங்கேயோ போய் அங்கே பக்கத்தில் இல்லை ஆனால் ஒரு இடத்துல வந்து உட்காந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த இடத்துல கை வைக்கும்போது நம்ம கைகள் மூலமாக பரவி அந்த கையில் இருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம எங்கெல்லாம் வைக்கிறோம் கண் மூக்கு வாய் இதை கிட்ட கொண்டு போகும்போது இதை படும்போது நமக்கே அறியாமல் சில டைம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதன் மூலமாக உள்ளே போகுது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு காரணிகள் உள்ளே செல்லக்கூடியது வைரஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒரு காரணம் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம தவிர்க்கணும்னு அது கிளியராக ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்காங்க தென் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஒரு மூணு அடி வெட்டி இருந்தோன்னா அது பரவாது ஸோ இந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய அவங்க கொடுத்தக்கூடிய அறிவுரைப்படி நம்ம நடந்துகிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கொரோனாவை நம்ம ஜெயிக்க முடியும் பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய மருந்துகள் இருந்த போதிலுமே கூட இன்னும் கூட வழிமுறைகள் வழிமுறைகள் இது பாதுகாப்பு மருந்துகள் இருந்தாலுமே இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு எனக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தால் கூட மற்ற மருந்துகள் அல்லாத இப்போ தனி மனித இடைவெளி மாஸ்க்கு கை கழுவுறது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தால் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக சார் தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் தருமபுரியில் இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கள் சார் வணக்கம் தருமபுரியில் இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க நீங்கள் தான் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கள் டிவி பார்க்க வேண்டாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஐயா வயதானங்கள் டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகுது இதற்கு வந்து மேற்கொண்டு அந்த எலும்புகளை தேய விடாமலும் அந்த வலிகளை குறைக்க வலி வீக்கத்தை குறைக்கக்கூடிய மருந்துகளும் ஹோமியோபதி மற்றும் ஆயுஷ் மருத்துவ முறையில் சிறப்பாக கையாள கையாளப்படுகிறது அதே மாதிரி ரொமட்டாட் ஆர்த்தட்டிஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் 
இந்த மாதிரி கேஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோபதி முறையில் சிறப்பாக மருந்துகள் இருக்குது நீங்கள் அருகில் இருக்கும் ஹோமியோபதி மருத்துவர் அணுகினாலே இதற்குண்டான தீர்வுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி இப்போ கொரோனா பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நம்ம பரிந்துரைக்கப்பட்ட இந்த மருந்தோடு சேர்த்து வேறு என்ன மாதிரியான மருந்துகளும் கூட இந்த நேரத்தில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சார் இந்த கொரோனாவை வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா இப்போது இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் தான் இப்போ வெறும் ஒரு சிஸ்டம் இல்லாமல் பல சிஸ்டங்களும் சேர்ந்து இப்போது ஒரு ஒரு வீடு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வந்து அதுதான் நம்ம உடம்புன்னு வச்சுக்கலாம் சரி ரொம்ப விலை உயர்ந்த பொருட்கள்லாம் இருக்குது அதான் நம்ம ஆர்கன்ஸ் இப்போ அந்த ஆர்கன்ஸை வந்து விலை உயர்ந்த பொருட்களை வந்து நம்ம பாதுகாத்து கொள்ளணும்னா ஒரு நாலு பேர் வீட்டில் இருந்தால் ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்குதுன்னா தைரியமாக இருக்கலாம் இப்போ வெளியிலேருந்து ஒரு திருடன் வரான் அப்படின்னா அது ஈஸியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியாது அந்த நாலு அந்த அஞ்சு செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் தான் இந்த ஆயுஷ் ஆயுர்வேதா யோகா யுராணி சித்தா மற்றும் ஹோமியோபதி இதை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கொரோனாலேருந்து வெளியில் வந்துடலாம் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசல நேர் இணைப்பில் காத்துட்டுருக்காங்க வணக்கம் அன்பரசன் சென்னையிலிருந்து அழைச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னென்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் இணைப்பில் இருக்கீங்க தொலைக்காட்சி பார்க்க வேண்டாம் கேள்வி என்னென்னு சொல்லுங்கள் ஹலோ வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னென்னு சொல்லுங்க தாராளமாக எந்த வித ஒரு அச்சத்தும் இல்லாமல் கண்டிப்பா எடுத்துக் கொள்ளலாம் பக்க விளைவுகள் நூறு சதவீதம் இல்லாத மருந்து தான் இது ஸோ நீங்கள் ஆசனிக்கும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது நீங்கள் பாய்சன் அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டாம் இதோட முறை செய்முறை பார்த்தீங்கன்னா இது பொட்டன்டைசேஷன் சொல்லுவோம் அதோட டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது இது அவகேட்டரும் நம்பர் தாண்டி இப்போ நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் படிப்போம் அதுக்கு மேலே போகுன்னா நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நானோ டெக்னாலஜி மூலமாக இதை நம்ம விளக்க முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு மைனூட் அளவில் தான் இந்த மருந்துகள் ஆசனிக்குங்கிற மருந்து இதில் இருக்கே தவிர அனைவருக்கும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய முறையில் தான் இருக்கு கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க கே கே நகர்லேருந்து சாய்நாதன் அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க வணக்கம்மா நாங்கள் ஆங்கில மருத்துவமனையில் மூலம் வியாதி மற்றும் வந்து ஆப்ரேஷன் சொன்னாங்க சரிங்க ஐயா அதுக்கு அடுத்தது நான் ஓமியபதி போனேன் ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் எனக்கு சுமார் ஆயிடுச்சு சரிங்க அப்புறம் ரீசெண்டாக ரிட்டையர் ஆன பிறகு முதல் வழி வந்தது அவருக்கு வந்து அப்டன் ஸ்கேனெல்லாம் எடுத்துட்டு கிட்ட பையன் ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க சரிங்க நான் வந்து ஓமியபதி போனேன் எனக்கு சுமார் ஆயிருக்கு சரிங்க என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா கொரோனா வியாதி வந்து யாராவது இறந்துட்டாங்களா அவங்க கண்களை உபயோகப்படுத்த முடியுமான்றது மட்டும் தான் எனக்கு மெயின் சரிங்க ஐயா ஐடோனைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் சரிங்க ஐயா அவர் வந்து கண்ணை எல்லாம் பொதுவாகவே வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் கண்தானு நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க இந்த டைமில் கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட இந்த டைமில் பார்த்தோன்னா கார்பரேஷனோட இப்போ வந்து அவங்க சொல்கிற இடத்துல தான் நம்ம பரியல் பண்ண வேண்டி இருக்கு ஸோ ஆறு அடிக்கு கிடையாது இப்போ வந்து அதுக்கு கீழே பத்து அடியில் தான் அதற்கான வழிமுறைகள் இன்னும் நமக்கு தெரியல இல்லை அது வந்து கிளியரான ஒரு வழிமுறைகள் இன்னும் கூறப்படவில்லை அது தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம பண்ணலாம் கண்டிப்பா சார் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நேர்களோட கேள்விகளுக்கும் எங்களின் கேள்விகளுக்கும் தெளிவான விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க அடமிக்கத்து வந்து உங்களுக்கு நன்றி சார் நன்றி இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த வாய்ப்பு அளித்த புதிய டிவிக்கும் எங்களோட இயக்குநர் மற்றும் இணைய இயக்குநர் எங்களோட சூப்பரண்ட் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்